Willkommen in der Ausstellung Artists in Masks in Murnau am Staffelsee. Hier findet die erste Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinnengruppe Artists in Masks statt. Ursprünglich war die Ausstellung bis zum 5. März geplant. Nun ist es uns gelungen, die Ausstellung bis zum 28. März zu verlängern. Das ist eine Chance, möglicherweise die Türen der Ausstellung doch noch für Publikum öffnen zu können. Gleichzeitig ist es eine Chance für das Kunstwerk, das ich heute vorstellen möchte. Es ist ein Kunstwerk, das Guardian 2021 heißt, also ein Wächter für das Jahr 2021 von der griechischen Künstlerin Annette Hilbrecht. Das Kunstwerk ist physisch noch nicht hier in Murnau angekommen. Ich weiß aber, dass es heute in Deutschland gelandet ist, per Flugzeug. Ich freue mich drauf, wenn wir es hier live sehen können. Wie jeden Tag lese ich auch heute wieder aus meinem neuen Buch 93 Tage in Italien, ein europäisches Künstlertagebuch, einen Ausschnitt vor. Sizilien, Sonntag, 23. Dezember 2018. Über Nacht hat sich der Wind gelegt. Morgens gegen halb sieben stehen wir auf, schauen ungeduldig nach dem Meer. Zurück im Bett sitzen wir dann vor dem Computer und planen den weiteren Verlauf der Reise. Palermo, Ergolano und eine Etappenübernachtung bis zum provenzalischen saint paul de Vence. Uta bucht eine Unterkunft im toskanischen Badeort San Vincenzo. Wieder ein Stück Kindheitsgeschichte, denn hier verbrachte sie vor Jahrzehnten einen Familienurlaub. Oft wandert mein Blick im Zimmer umher, bleibt am Fensterdurchbruch hängen, dort, wo von außen eine üppige subtropische Vegetation zu uns hereinschaut, so wie ich sie in Deutschland aus botanischen Gärten kenne. In der Nachbarn Gefilde wächst und blüht es so üppig, wie bei uns nur während der Sommermonate. Von der Meeresseite aus lässt sich dieses Wunder nur erahnen. Dichte, dunkel die Böden deckende Matten kriechen hier plötzlich aus der sandigen Ebene, steigen gemächlich an zu einem niedrigen Hügelwall, auf dessen Kante die Grenze der Bepflanzung aus Menschenhand verläuft. Ein unscheinbarer, mannshoher Maschendrahtzaun, gestützt von unregelmäßigen Holzstangen und das Gartentor aus gleichem Material, halten neugierige Besucher fern. Nach Osten und Westen hin markieren ineinander gewundene Feigenkakteen das Gelände. Mächtige Bäume fast, mit vielfarbenen, stachelbewehrten Gliedern. Im Inneren dann sorgsam geordnete Kultivierungen, kurz ein Park. Vom grün umrankten Fenster unseres Schlafzimmers aus werde ich heute noch zeichnen. Zuerst aber brechen wir auf zum Strandspaziergang, werden wieder reichlich belohnt mit weiten Blicken, Einsamkeit, Wärme und Salz auf der Haut. Dazu jede Menge kleiner Seesterne, von denen wir die meisten im Sand liegen lassen. Ein Tier, das noch lebt, verfrachten wir behutsam zurück ins Nasse. Gut 800 Meter neben unserem Häuschen rollt ein Fiat aus der Gasse auf den Strand. Ein hemdsärmeliger junger Mann steigt aus und schleudert Stück für Stück ein gutes Dutzend gefüllter Müllsäcke in die Fluten. Ich frage mich, ob er hier blind eine Pflicht erledigt, seinen sonntäglichen Beitrag zur Bewältigung der Hausarbeit auf konventionelle Weise ableistet, das Problem der häuslichen Müllabfuhr schlicht auf eine althergebrachte, praktische Art löst. Zurück auf der Terrasse wird gefrühstückt. 
Bevor wir uns dann an die Arbeit machen, schwimmen wir noch einige Runden. Uta beginnt heute damit, die Aussicht zu malen, die wir an jedem Tag aus dem Küchenfenster genießen. Sie arbeitet mit Acrylfarben. Am Abend sitzen wir dann also vor einem verdoppelten, weiten Blick. Bis dahin betätigt sich Koku wieder als Wachhund. Heute eine ausfüllende Beschäftigung, denn viele Menschen absolvieren einen Sonntagsspaziergang an der See. Dazwischen zeigen sich wiederholt pulkartig die Nachbarhunde, weitaus häufiger und mutiger als an den zurückliegenden Tagen. Hinzu kommen Fahrrad- und Motorradfahrer, ein Pferdewagen, eine Riesendrohne mit zwei Insassen, flanierende Paare, ein Jeep und ein fauchend umherrauschender Flugdrache. Draußen auf dem Meer rast dröhnend ein Motorboot hin und her. Glücklicherweise sind all diese Auftritte nur von kurzer Dauer. Sie lassen uns aber erahnen, wie es hier in wärmeren Jahreszeiten zugehen mag. Nachdem ich am Abend ein Landschaftsaquarell beendet habe, gibt es Risotto. Bis weit nach Mitternacht verfasse ich dann Blogartikel, von denen ich ja jede Woche ein Exemplar auf meiner Webseite veröffentliche. Musik